എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് ലെക്ചർ റൂം ഇത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സെവൻത്ത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിന് നാല് കോളങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആ ഡി ആർ നേടിയേക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും സി ആർ നേടിയേക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സിനൊരു കോളം എമൗണ്ടിനൊരു കോളം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സിനൊരു കോളം എമൗണ്ടിനൊരു കോളം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻസസും ലോസസും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസും ലോസസും എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻകംസും ഗെയിൻസും എഴുതും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ കോളത്തിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ നെയിം എഴുതും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എമൗണ്ട് കോളത്തിലും എഴുതും ഇനി എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതുന്നതെന്നറിയണ്ടേ നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് ദ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റിംഗ് ദ സെയിം വിത്ത് സെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും പർച്ചേസും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും വെച്ചാണ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്സും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസും അതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഐറ്റംസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പം നമ്മളിതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യണം രണ്ട് വശം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നോക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുമ്പം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസം വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഗ്രോസ് ലോസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രോസ് ലോസിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇനി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഈ എൻട്രീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹെഡിങ് വേണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് ഏത് വർഷത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വർഷം എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക അതിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡും വേണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും വേണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെയും എമൗണ്ട
പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്നൊരു ഐറ്റം ഇല്ല എങ്കിൽ പർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ എഴുതുക അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുക ഇനി നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനം ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസും നോക്കാം ആദ്യത്തെയാണ് ഫ്രൈ ക്യാരീജ് ആൻഡ് കാർട്ടേജ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റും ക്യാരേജും കാർട്ടേജും ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻ ക്യാരേജ് ഇൻ കാർട്ടേജ് ഇൻ അങ്ങനെയും പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് ഔട്ട് അല്ലെ ക്യാരേജ് ഔട്ട് അല്ലെ കാർട്ടേജ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തരുവാണെങ്കിൽ അത് സെയിൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലല്ല കാണിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻ ക്യാരേജ് ഇൻ കാർട്ടേജ് ഇൻ എന്നൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം ഫ്ലൈറ്റ് ഔട്ട് ക്യാരേജ് ഔട്ട് കാർട്ടേജ് ഔട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് വെയ്ജ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് വെയ്ജ് വെയ്ജ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം സാലറി ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലല്ല കാണിക്കുന്നത് സാലറി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വെയ്ജസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വെയ്ജ് ആൻഡ് സാലറി എന്നൊരു ഐറ്റം കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം എന്നാൽ സാലറി ആൻഡ് വെയ്ജ് എന്നൊരു ഐറ്റം കാണിച്ച അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഐറ്റം ആണ് കസ്റ്റംസ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ജി എസ് ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന കസ്റ്റംസും ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയും അതുപോലെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നേരം കൊടുക്കുന്ന ജി എസ് ടി ഒക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ഐറ്റം ആണ് റോയൽറ്റി റോയൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആണ് റോയൽറ്റിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഓദറിന് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന മറ്റ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ഫ്യൂവൽ പവർ ഇവയ്ക്കൊക്കെ നടത്തുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ഒരു ഐറ്റം ആണ് പാക്കിംഗ് അല്ലെ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ വിൽക്കാൻ പാകത്തിനാക്കാൻ വേണ്ടി പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഐറ്റം ആണ് കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർസ് കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഗ്രീസ് എൻജിൻ ഓയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ആവുന്ന കോസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻഷുറൻസ് ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടറി ഹീറ്റിംഗ് ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഐറ്റംസും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ആണ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് വഴി കിട്ടുന്ന ഇൻകം എത്രയാണോ അതിനെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കണ്ട പോലെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വരാം ഒരു ബിസിനസ് ഒരു സാധനം വിറ്റു ആ വിറ്റ വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ്
രണ്ട് ടോട്ടൽ കോളത്തിലും ആ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇപ്പം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ എങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ആ വ്യത്യാസം വരുന്ന എമൗണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ എങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നത് ആ വ്യത്യാസം വരുന്ന എമൗണ്ട് ഗ്രോസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുന്നേ എല്ലാവരും ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇതിന് മുന്നത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ